ხდება ინფექციურ საავადმყოფოში და როგორია კორონავირუსით და ინფიცირებულთა ჯამთელობის მდგომარეობა უახლესი და დაზუსტებული ამბებით ჩვენი ჟურნალისტი თამარ კობახიძე და ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული გაყოფილების ხელმძღვანელი მარინა ენდელაძე გვერდობიან პირდაპირეთერში თამარ დილამშიდობის საპირდაპირეთერში Tiyak Dilam Shidobisa am droys monatsemebit sakartoloshi 23-ti dadastorebuli shemtkhova fiksirdeba ekimebis informatsiit mat shoris shedarebit saquradghebua 4 patientis mdgomareoba romeltats aghenishnebat pneumonia kargi ambavi isa rom gushin ertma patientma gamojamtelbulma patientma ukve datova infektsiori saavadmqopo katsma romelmat sakartoloshi pirvelma daamartsqa koronavirusi is sakhshi tvit izolatsiashi ori kvira darcheba saerto mashtabit am droys monatsemebit საქართველოში საკარანტინო რეჟიმში 1000-ზე მეტი პაციენტი რჩება, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ბოლო ინფორმაციას ტრადიციულად ქალბატონი მარინა ინდელაძე მოგვაწვდის. დილამშიდობის საქალბატონი მარინა დავიწყოთ ღამის და დილის მონაცემები ხომ არ გაიზარდა და დაინფიცირებულთა რიცხვი. ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, ისევ 23-მე რჩება, თუმცა ერთი არის სავარაუდო შემთხვევა. ამდენად საბოლოო დადასტურებას დღეს მივიღებთ, ის გახლავთ არა შესაძლოა რა მე სავარაუდო შემთხვევა. ამდენად სხვა მდგომარეობის პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია, გაუარესება არ ქონია, გუშინ კარგი დღე ვქონდა, ერთი პაციენტი გავწერეთ, ვიღავით ძალიან დადებითი ემოციებით, რა ვიცი ალბათ ამასთან დათან მიყვებიან შემდგომი პაციენტები, რა თქმა უნდა დროში იწელება, ეს დაავადება ზოგადად და ამდენად ცოტა გვიანდება გაწერა, მაგრამ ჩვენთან არსებული ამჟამად მყოფი პაციენტები, რომთანაც რომლებიც გადიან ჩვენთან პურნალობას, ყველას მდგომარეობის შესახებ შემიძლია გითხრათ რომ გვაქვს იმედი, თუმცა არის ზოგიერთი, რომსაც ჯერჯერობით არ გასულია ის ვადები, როდესაც ველოდებით დამძიმებას. ამდენად პროგნოზი ვფიქრობ კეთილ საიმედო იქნება, მაგრამ მაინც სიფრთხილით გეუბრებით. ავტომანე რას გულისხმობ სავარაუდო შემთხვევა უკვე დადასტურდა ეს შემთხვევა და კიდე უნდა გადამოწმდეს. ეხო არის სავარაუდო, ანუ რაღაც კონტაქტი სავარაუდო უკვე ითვლება არა შესაძლოა რა მე სავარაუდო რომელთანაც არის კლინიკური სიმპტომატიკა გამოხატული კონტაქტი არის და არის ნუ ისეთი მონაცემები რომ შესაძლოა დღეს დადასტურდეს ეს შემთხვევა და რა კონტაქტია საუბარი ამის თქმა თუ შეგვიძლია ამ დროის მონაცემებით ამ დროის მონაცემებით ყოველ შემთხვევაში ახალი კერა ეს არ არის რაღაც აის რომსაც ვამბობთ რომ სავარაუდოდ ფრანგული შემთხვევებია იქაურ კონტაქტებზე არის საუბარი ოღონდ ჯერ დარწმუნებით ვერ გეტყვით და ამით მაცი დღეს ალბათ დაიდება გაირკვევა ჩვენს გავერკვევით და თქვენს კიბეტონო საერთო ჯამში რამდენი პაციენტი რჩება ინფექციურ საავადმყოფოში დღეს რა პასუხებს ოლდებით და რა ხდება მესამე პაციენტის პასუხებთან დაკავშირება მესამე პაციენტს დღეს აიღება ისევ განმეორებით მეორე პაციენტსაც აიღება დღეს განმეორებით და ვნახოთ რა იქნება კიბეტონო ქაბატომაინა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრაზე გუშინ პრემიერ-მინისტრის მთავარი რეკომენდაცია შეეხებოდა ხანდაზმულ ადამიანებს კიდე ერთხელ რო ავუხსნათ ჩვენს ხანდაზმულ მაყურებელს რა საფრთხე ექმნებათ მათ ქუჩაში ყოველდღიური გადაადგილების ქუჩაში ყოველდღიური გადაადგილებაზე ახლა ზოგადად ყველა იკავებს თავს და რა თქმა უნდა ხანდაზმულ ადამიანებთან რისკ ჯგუფია მეტი რომ შეიძლება დაავადება წავიდეს მძიმე თვინაიდან ასაკი თავისებურად იმუნურ სისტემას აქვეითებს გარდა ამისა ხშირად არის რაიმე ქრონიკული დაავადებები დაავადებულები ამდენად შესაძლოა მათთან იყოს უფრო მეტად დამძიმება როგორც სტატისტიკაც გვაჩვენებს პროცენტულად ისინი უფრო პროცენტულად უფრო მეტი ალეტალობა ახასაკოვნებში ვიდრე შედარებით ახალგაზრდებში მაგრამ ეს არ იცავს ახალგაზრდებს იმიტომ რომ ჩვენ ვიცი ძალიან ბევრი შემთხვევა ახალგაზრდების ცუდი პროგნოზით დამთავრების შემთხვევები გახლავთ და ამდენად ყველა უნდა უყვე ვიყოთ ფრთხილად ყველა უნდა დავიცვათ ყველა ის რეკომენდაცია რაც მოწოდებულია და მე კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენ სახელმწიფოს რომ მართლა დროულად დავიწყეთ ყველანაირად ჩვენს სახელმწიფომაც ყველა სტრუქტურა ამ საკითხის პრევენცია და ამ ხრივ იქნებ იქნებ ვიქნეთ იმ გამონაკლის ქვეყნების რიცხვში სადაც იქნება ძალიან დაბალი ლეტალობა და სადაც არ იქნება ძალიან ბევრი დაინფიცირებული. ხაბატომაინა მინდა დავაზუსტო შეიძლება ეს თქვენი მისამართით არის მოდეს ეს კითხო მაგრამ იტალიიდან ჩამოყვანილი 200 ჩვენი თანამოქალაქე სადიმყოფება თუ 
ჩაუტარეს მათ უკვე ანალიზი და როგორია მათი პასუხი ვით რა ჩვენ თანესენი არ არიან ეს უფრო ეპიდემიოლოგების და დაავადებათა კონტროლის პრეროგატივა ზუსტად ამის შესახებ მე ინფორმაციის მოძიება ცოტა მიჭირს მთელი დღის განმავლობაში ძალიან დაზაბული რეჟიმში ვართ ძალიან გვიან ღამემდე თითქმის ორი ნაწილამდე ამდენად დამაც შესახებ ზუსტ ინფორმაციას მე ვერ მოგაწოდებთ მაპატიეთი კი ბატონო და ბოლოს კიდე ერთხელ შეგვახსენო თე სავარაუდო და შემთხვევა როდის დადასტურდება თუ არის უკვე სავარაუდო დღეს ალბათ გვეცოდინება უკვე პასუხი აქ დადასტურდება თუ არა იმიტომ ძალიან დიდი მადლობა ესე ტრადიციულად რო პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს შეგახსენებთ რომ ჩვენ შეკითხვებს ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების უფროსი პასუხობდა მთავრობა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეა გადასული პრემიერ მინისტრის ბრძანებით უკვე შეიძლება ითქვას რომ საკურორტო ზონები დახურულია საბაგიროები დახურულია და მთავარი რეკომენდაცია რომელიც 18 მარტიდან ამოქმედება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ორი კვირა ჩაიკეტება საზღვარი მე დაგემშვიდობები და რა თქმა უნდა მშვიდობიან დღეს კი სურვებთ მადლობა შეგახსენებთ ჩვენი ჟურნალისტი თამარ კობახიძე იყო პირდაპირ ეთერში და ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელი მარინა ენდელაძე რომელმაც თქვა რომ სტატისტიკა და ინფიცირებულთა არ შეცვლილა 23-ია თუმცა შესაძლოა დაემატოს ერთი სავარაუდო შემთხვევა რომლის პასუხი დღის განმავლობაში იქნება მადლობა თამარ კობახიძე